പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും നമ്മൾ വീടുകളിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബുക്കിലുണ്ടാകണം ഞാൻ പകുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എഴുതാവൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പകയുമ്പോൾ എഴുതുക അല്ലാത്തപ്പം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്താണ് ഓബിറ്റ് ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെല്ലിന് ഇപ്പം കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതിനുണ്ട് ഇത് ഒന്നെന്ന് തമ്പുരുവുണ്ട് ഇപ്പം കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നാണ് അകപ്പെടുന്നത് എല്ലിനെയോ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അകപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂ എമ്മിനെയോ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ എന്ന പേരിൽ അകപ്പെടുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നതോ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇപ്പം ആറ്റത്തിലെ മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം എൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഷെല്ലുകൾക്കെല്ലാം സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഈ കെയ്ക്കും എല്ല് എം ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു അതായത് കെയ്ക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഷെല്ലുകൾ പഠിച്ചു കെ എൽ എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഈ കെയ്ക്കെല്ലാം സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നോക്കാം കെയ്ക്ക് ഒരു സബ് ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കെയ്ക്ക് ഒരു സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിന് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എമ്മിന് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എന്നിന് നാല് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് ഇത്ര എന്ന് പഠിച്ചേ കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതിന് ഒരു സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിന് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എമ്മിന് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് എന്നിന് നാല് സബ് ഷെല്ല് ഇനി ഓരോ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം അതായത് കെയുടെ സബ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് ഇപ്പം കെയുടെ സബ് ഷെല്ല് എസ് എല്ലിന് രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ എസും പിയും ആണ് എസും പി എമ്മിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സബ് ഷെല്ല് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എന്നിന് നാല് സബ് ഷെല്ല് ഏതൊക്കെയാ എസ് പി ഡി എഫ് ഇവിടെ നോക്കിയ എന്തൊരു പ്രത്യേകത കണ്ട് ഈ എസ് സബ് ഷെല്ല് എല്ലാ ഷെല്ലുകളുടെയും സബ് ഷെല്ല എന്നാൽ പി ആണല്ലോ പി ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് പി എന്ന സബ് ഷെല്ല് ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സബ് ഷെല്ലുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാക്കണം ഈ എസ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എസ് ഏതിൻ്റെ ആണോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും വൺ എസ് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വായിക്കണം വൺ എസ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് വൺ എസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഷെല്ല് നമുക്ക് എന്ത് പേര് ഈ എസ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഈ എസ് ഏതിൻ്റെ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് നമുക്ക് ഏത് പേര് കൊടുക്കാം ടു എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പി ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം വൺ പി എന്ന് കൊടുക്കുക ടു പി എന്ന് കൊടുക്കുക വൺ പി എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം വൺ പി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ പി എന്നാ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ പി ഉണ്ടോ പി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ പറ്റുള്ളൂ ടു പി എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഏതൊക്കെയാ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ഏതൊക്കെയാ ത്രീ എസ് ഈ പിക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കും ത്രീ പി ഈ ഡിക്ക് എന്ത് പേര് ഡി ഒന്ന് ഒന്നിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല എന്നാൽ ഏതാ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നെന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ഏതൊക്കെയാ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരും കിട്ടു കൊടുത്താലോ ഇതിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ സ്വന്തം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഈ എസിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഇത് നാലാമത്തേതാണ് എസ് എന്നാൽ എന്ത് പേര് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഫോഗസ് ഇവിടെ ഫോ പി ഇവിടെ ഫോ ഡി ഇവിടെ ഫോഗഫ് ഇപ്പം ഫോഗസ് ഫോ പി ഫോ ഡി ഫോഗഫ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവ
ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ടു എസ് ടു പി എല്ലിന് നേരെ ഏതാ ടു എസ് ടു പി എമ്മിന് നേരെ ഏതാ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിന് നേരെ ഏതാ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും സബ് ഷെല്ല് ഏതാന്ന് ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതായത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് വൺ എസ് അതിനേക്കാളും ഊർജം അല്പം കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ടു എസിനുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അല്പം ഊർജം കൂടുതൽ ഏതിനുണ്ട് ടു പിക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡിക്കല്ല ഊർജം കൂടുതൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷെല്ല് ഫോകസാണ് ഇതിനേക്കാളും അല്പം ഊർജം കൂടുതലാണ് ഏതിന് ത്രീ ഡിക്ക് ഇപ്പം ആറ്റത്തിലെ സബ് ഷെല്ലുകളെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ആറ്റത്തിലെ സബ് ഷെല്ലുകളെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ആറ്റത്തിലെ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ക്രമം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ സബ് സബ് ഷെല്ലുകൾ വരെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇപ്പം ത്രീ ഡി വരെ ഇപ്പം ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഷെല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ഷെല്ല് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ടത് ഫോർ പി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം അത് ഹയർ ലെവൽ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ത്രീ ഡി വരെയുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ഈ ഓറിൽ പഠിക്കാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ഇത് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയോ എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലേ എഴുതിക്കോളൂ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഇനി ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന കിഴമത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രോമിനാസം പഠിച്ചു എന്താ ഷെൽ ഇലക്ട്രോമിനാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ രണ്ട് എട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ടാം ഓർഡർ പഠിച്ചല്ലേ ആ ഈ രീതിക്കാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഷെൽ ഇലക്ട്രോമിനാസം എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഷെൽ ഇലക്ട്രോമിനാസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ഏത് മാത്രം പഠിക്കുന്നുള്ളൂ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് പഠിക്കുക സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീ ക്രമീകരണം ഇപ്പോൾ ഷെല്ലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വൺ എസ് ഈ വൺ എസ് സബ് ഷെല്ല് നവഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ടു എസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഈ ടു എസ് നവഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടു പിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പം എസിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എസിലാകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ കൊള്ളുള്ളൂ പിയിലാണെങ്കിലോ പിയിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോൺ വരെ കൊള്ളും ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എസിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ഇത് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പഠിച്ചേ ഓരോ ഷെല്ലിലും കൊടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എസിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എസിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് പഠിച്ചേ എസിൽ രണ്ട് പിയിലാകെ ഡിയിൽ പത്ത് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയോ എഴുതിയോ എസിൽ രണ്ട് പിയിലാകെ ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു എഫ് സെക്ഷനിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാല് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കലോ ഡി ആ ചോദിച്ചാൽ ഡിയിലാണ് പത്ത് പിയിലാണെങ്കിൽ ആകെ എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചോളൂ ഇത്രയും പഠിച്ചോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് സംഖ്യ ഒന്നാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് വൺ എസ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും അതിൽ ഒരെണ്ണ കൊള്ളൂ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക വൺ എസ് വൺ വായിക്കുന്നു പഠിക്കുക വൺ എസ് വൺ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇതെന്താണ് ഷെൽ നമ്പറിനെ ഈ വൺ ഷെൽ നമ്പറിനെ കാണിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുക അപ്പം ഹീലിയത്തിന് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹീലിയത്തിന് ആകെ രണ്ട് ആറ്റ് സംഖ്യ രണ്ടാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം വൺ എസ് വൺ എസിൽ എത്ര എസിൽ എത്ര കൊള്ളും നമ്മൾ പഠിച്ചു എസിൽ രണ്ട്
ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് വൺ ഹീലിയം ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ലിഥിയം ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് തന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു ഒരു താരം കാണിക്കാം കാവ്പണ് എടുക്കാം കാവ്പണ്ണിൻ്റെ ആറ്റം സംഖ്യ ആകാം അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് ബുക്കിലേക്ക് ഇന്ന് എഴുതിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റോണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും വൺ എസ് അതിൽ എത്ര കൊള്ളും ആ എത്ര എഴുതി നിങ്ങൾ വൺ എസിൽ എത്ര കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം വൺ എസ് ടു എഴുതി ഇപ്പം ഈ അടുത്ത ഷെൽ ഏതാണ് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് അതിനെത്ര കൊള്ളുള്ളൂ എസിലും ഈ എസിലും രണ്ടേ കൊള്ളൂ ഇപ്പം എത്രയായി രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇനി എത്ര മിച്ചമുണ്ട് രണ്ട് ലിറ്ററുണ്ട് മിച്ചമുണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത ഇനി എങ്ങനെ എഴുതും അടുത്ത ഷെൽ ഏതാ ടു പി ടു പിയിൽ എത്ര വരെ പറ്റും ടു പിയിൽ ഇനി ആകണം വരെ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണോ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടും കൂടെ ബാക്കി ഉള്ളൂ അപ്പം ടു പി ടു എഴുതാനായെന്ന് മനസ്സിലായി പിടികിട്ടിയല്ലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഓക്സിജൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം എഴുതിക്കുകയും ഓക്സിജൻ എട്ട് ആറ്റ് സംഖ്യ എട്ടാണ് എങ്ങനെ വരും ആ ഒന്നാമത്തെ ഷല്ലേ വൺ എസ് ടു അടുത്ത് ടു എസ് ടു അടുത്ത് ടു പി നമുക്ക് നോക്കിയാം രണ്ട് രണ്ട് നാലായി ഇനി എത്ര കൂടെ മിച്ചമുണ്ട് നാലെണ്ണം കൂടെ മിച്ചമുണ്ട് ഇപ്പം ടു പിയിൽ എത്ര വരെ പോവും ഇപ്പം നാല് ഇവിടെ എഴുതാം ഇപ്പം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇനി സോഡിയത്തിൻ്റെ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി നോക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് ആറ്റ സംഖ്യ പതിനൊന്നാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ ദിവസം എല്ലാതായിരിക്കും ആ എഴുതിക്കും വൺ എസ് ടു ആ പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടു എസ് ടു അടുത്ത ഇനി അടുത്ത ദിവസം എല്ലാതായിരിക്കും ടു പി ടു പിയിൽ നമുക്ക് പോയാൽ പിയിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ വരെ കൊള്ളും ആകണം വരെ കൊള്ളും അപ്പം ടു പി സിക്സ് ഇപ്പം എത്രയായി ആകും രണ്ട് എട്ടും രണ്ട് പത്തയായോ എത്ര ലിറ്റർ ആകേണ്ടത് പതിനൊന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത ഷെൽ ഏതായിരിക്കും അടുത്ത ഷെൽ എടുക്കുക ത്രീ എസ് അതിലെത്ര മതി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലിറ്റർ മാസ് എഴുതുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കോമ വേണമെന്നില്ല സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ എഴുതി നോക്കിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോഗൻ പതിനേഴ് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ പതിനേഴ് ആ ഇപ്പം എങ്ങനെ വരും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലേ എഴുതിക്കോളൂ എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ വൺ എസ് ടു അടുത്ത ടു എസ് ടു ഇപ്പം രണ്ട് നാലായി അടുത്ത ഷെല്ലേ ടു പി ടു പി സിക്സ് അടുത്ത ഷെല്ല ഏതായിരിക്കും ത്രീ എസ് അതിനെത്ര വരെ കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണ കൊള്ളൂ ഇപ്പം എത്രയായി രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാലും ആകും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടായി ഇനി എത്ര മിച്ചമുണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണ്ട് മിച്ചമുണ്ട് അടുത്ത ഷെല്ല ഏതാണ് ത്രീ പി അതിലെത്ര വരെ കൊള്ളുക എന്നുണ്ട് അഞ്ച് അവിടെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർഷത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പറ്റുമോ നോക്കാം കാർഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ അപ്പം ഇങ്ങനെ വൺ എസ് ടു ആ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഴുതിക്കോളൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആ അടുത്ത ത്രീ പി സിക്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര ആയി നേണ്ടി നോക്കി ഈ എണ്ണം ഇടയ്ക്ക് എണ്ണിക്കോണം ആകും രണ്ട് എട്ട് എട്ടും ആകും പതിനാല് പതിനാകെ പതിനെട്ടായി ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ശല്യാതാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗസ് ഫോഗസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത് ഫോഗസ് അതിലെത്ര വരെ കൊള്ളും ഇപ്പം ഇവിടെ തെറ്റിക്കല്ലേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി എഴുത് എഴുത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സബ്ഷനിൽ ഫോഗസ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഇരുപത് വരെ ഏതുവിൻ്റെ എഴുതാനാകുമോ നോക്കിയേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ ഏത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പാകത്തിന് രണ്ട് ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചോളൂ നമുക്ക് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുതി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടുത്തത് പത്തൊൻപത് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ
അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ത്രീ ഡിയിലെ കിലോട്രോൺ വരിക ഞാൻ അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിന് ശേഷമുള്ള ഏതിൻ്റെ എഴുതുമ്പം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോഗസ് നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ് ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഫോഗസിലേക്കാണ് പോയത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ എന്താ കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനർജി ലെവല് ഫോഗസാകും ഇതിന് എനർജി ലെവല് കൂടുതലാകും അപ്പോൾ ഫോഗസ് നവിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര വരും ത്രീ ഡി വൺ ഫോഗസ് ടു എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോഗസ് ടു അപ്പം ത്രീ ഡി വൺ ഫോഗസ് ടു പിടികിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏതാന്ന് ടൈറ്റാനിയം എന്ത് വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആ അടുത്ത ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആ ത്രീ ഡി അതായത് നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് പിള്ളേരെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ കേൾക്കുമ്പോളേ ഈ ആ ഇരുപതിന് മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലെ വരുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ എഴുതാം ത്രീ ഡി ടു ഫോഗസ് ടു ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രത്യേകത ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോഗസ് ടു ഇരുപത്തി ഏഴാ ചോദിച്ചെങ്കിലോ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോഗസ് ടു അവസാനിക്കുന്നത് മാത്രം പറയുന്നു ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോഗസ് ടു ഇനി മുപ്പതാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലോ മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം പത്തെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോഗസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലോ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോഗസ് ടു ഇനി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതി നോക്കിയുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാൻഗനീസ് ആണ് സ്വന്തം എന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാൻഗനീസ് എഴുതാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിക്കേ ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ചുണ്ടാവും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോഗസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോഗസ് ടു ഇനി മു ഇരുപത്തി ഏഴ് എഴുതുന്നെങ്കിലോ എന്ത് വരും ഇവിടെ വരുമ്പം ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോഗസ് ടു ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇരുപത്തി എട്ടാണെങ്കിലോ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോഗസ് ടു ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നെങ്കിലോ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോഗസ് ടു ഇത്രയുള്ളു മുപ്പത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മുപ്പതാമത്തെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം മുപ്പത് സിങ്ക് ഇതുപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോഗസ് ടു അതേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിന് മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യ വരുമ്പം ആ സംഖ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ത്രീ ഡിയിലേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്യുമ്പം ത്രീ ഡിയിൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതിയപ്പം ത്രീ ഡി ടു രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിയപ്പം ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് എഴുതിയപ്പം ത്രീ ഡി സെവൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുപ്പത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ടെൻ അപ്പം ഏതിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഗ്യാസ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടെണ്ണം വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ഏതാ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തി ആകെ എഫ് എഴുതാം എഴുതാണ് സ്പേസ് ഇട്ടോളൂ ഇരുപത്തി ആകെ എഫ് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഏതാ ത്രീ ഡി എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡി സിക്സ് ഉണ്ടാവും നീ ഇരുപത്തി എട്ട് കൊബാൾട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുമെന്ന് എഴുതിക്കോ ഇരു ഇരുപത്തി എട്ട് കൊ നിക്കൽ നിക്കൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുമെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഇരുപത്തി എട്ടാകുമ്പം അവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ നീ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇപ്പം ക്രോമിയത്തിന് നിങ്ങൾ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇരുപത്തി നാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കിനാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാകണം ത്രീ ഡിയിൽ നാലുണ്ടാകും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുള്ളൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്
ഉപ്പണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നിൽക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പം ഈ സോ ആറ്റ് സ്വഭാവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എസ് സിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പം എസ് സിന്ന് ഒന്നി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി അഞ്ചാവും എസ് സിൽ എത്രയാവും ഒന്നാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് എങ്ങനെ വരുള്ളൂ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോകസ് വൺ എന്ന് മാത്രമേ വരൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡി സബ്സ്റ്റിലിൽ ഒരിക്കലും നാല് ഒരിക്കലും വരിക നാല് വന്നാൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കയറും ഇത് അഞ്ചാവും അപ്പം ഇത് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയി ഇനി കോപ്പൻ്റെ നോക്കി നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും നോക്കാം കോപ്പൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു എന്നെഴുതും ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം ഈ ഒൻപത് വരുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും എസ് സിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റും അപ്പം ഇവിടെ എത്രയാവും ഇവിടെ ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് പത്താവും ഇപ്പം എസ് സിൽ എത്രയാവും എസ് സിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നേ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ടെൻ ആയി ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി അപ്പം ഈ തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോവാസൻ രണ്ട് രീതി തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി അതിനുള്ള കാരണമൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതിന് കാരണം എന്തോ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ചുരു ചുരുങ്ങിയ കാരണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഡി അഞ്ച് ഡി പത്ത് ഏതാ ഇത് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കോൺഗ്രേഷൻ വന്നാൽ ഈ ആറ്റത്ത സംബന്ധത്തോളം ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ആണ് ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡിയിൽ ഒരിക്കലും ഏതൊക്കെ സംഖ്യ വരികയില്ല നാല് വരികയില്ല നാല് വന്നാൽ അത് അഞ്ചാവും ഒൻപത് വരികയില്ല ഒന്ന് വന്നാൽ അത് പത്താവും നാൽപ്പത് എസ് സിലല്ല ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ക്രോമി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോഗസ് ടു കോപ്പ ആണെങ്കിലോ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോഗസ് വൺ ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് ഈ കാരണം കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ എന്താ കാരണം ഡി ഫൈവ് ഡി ടെൻ ഇവ ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എഴുതുക ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാണ് ഇത് ഇതാണ് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രോമിയത്തിനും കോപ്പൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്രോമിയത്തിന് ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ചും കോപ്പകന് ത്രീ ഡിയിൽ ടെൻ പത്ത് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും